কোচবিহারের শিশু বিক্রির অভিনব কাণ্ডের পর্দাভাস আমরাই করেছিলাম বিক্রির ছক ভেসে দেয় চব্বিশ ঘন্টা তারপর গল্প এখানে শেষ হয়নি এবার আরও মারাত্মক অভিযোগ উঠছে সাথে নয়া বিতর্ক সন্তান থাকুক তারই কোলে তাতে যদি খুদে প্রাণটিকে তিলে তিলে মরতে হয় তাহলে এবার কি উপায় আক্ষেপ সান্ত্বনা সূত্র ধরে সেই সান্ত্বনা কয়েকদিন আগে যিনি নিজের সন্তানকে বিক্রি করতে গিয়েছিলেন যার কাছে বিক্রি করবেন তার নাম হারিয়ে ভর্তিও হয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে সদ্যজাতকে নিতে হাজির হয়ে যায় সেই ক্রেতাও তবে পারেননি আমাদেরই করা খবর ভেস্তে দিয়েছিল শিশু বিক্রির ছক মায়ের কোল ছাড়া হয়নি সদ্যজাত কিন্তু সমস্যাও তো কমেনি দাবি মায়ের অভাবে সংসার নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সেখানে তৃতীয় সন্তানের লালন পালন কার্যত যুদ্ধ মায়ের দাবি এ কারণেই তিনি চেয়েছিলেন সন্তানকে অন্য কারোর হাতে তুলে দিতে কখনোই টাকার জন্য নয় আরও মারাত্মক অভিযোগ সেদিন গ্রামের মাতব বরেরাই তাকে ইন্ধন যুগিয়েছিল সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিতে এখন তারা সবাই কোথায় প্রশ্ন ওই মায়ের কেউ পাশে নেই লড়াই শুধু তার একার অনেক লোক সবাই ছিল আর এখন নাম ফেলাইছে যে আমি নাকি বিক্রি করতে চাইছি বা আমি নাকি এসবের মধ্যে জড়িত ওরা বলে কেউ নাই অমুক তমুক তো এত আমার তো ভেজালের দরকার নাই খাইতে দিতে পারবো না না খায় আমি বাচ্চাকে মাইরা ফেলবো তাও আমি নিজেই পারবো সুমন কল্যাণ ভদ্র আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন সুমন নিঃসন্দে আরো মারাত্মক অভিযোগ সত্যি তো যারা তাকে সে সময় এরকম একটা দুষ্কর্মের জন্য ইন্ধন জুগিয়েছিলেন তারা এখন কেন পাশে নেই কোথায় গেলেন তারা দেখো এটাই কিন্তু প্রশ্ন করেন যে খেতে না পারলে বাচ্চাকে মেরে ফেলবে এমন বক্তব্য উঠে এসেছে এই সান্ত্বনার সূত্র ধরের কথার মুখ মুখ থেকে ফলে একটা যে বিশ্বে হারা অবস্থা বাচ্চাকে দেওয়ার জন্যও সে তৈরি ছিলেন না এলাকার মাতব এবং পঞ্চায়েতের যারা লোক আশেপাশে যারা বাসিন্দা তারা কিন্তু ঠিক করে দিয়েছিলেন যে বাচ্চাটি অমুক লোককে দিয়ে দিতে হবে এবং সেইভাবে কিন্তু যাকে দেওয়ার কথা সেই ভদ্র মহিলাও সেদিন হাসপাতালে তিনি কিন্তু চলে গিয়েছিলেন শিশুটিকে নেবার জন্য তার জন্য আমরা যখন সেখানে পৌঁছাই সেই ঘটনাটি তখন তখনকার মতো ভেসতে যায় পরবর্তীতে পুলিশ হাসপাতাল সুপার তিনি জানান চাইল্ড লাইনকে এখানেই কিন্তু বিষয়টি থেমে থাকেনি এই মুহূর্তে যে অভিযোগটা তিনি করলেন যে যাদের কথায় তিনি বাচ্চাদেরকে দিতে চাইছিলেন আজকে তারা কেউ পাশে নেই ফলে এই যে মারাত্মক অভিযোগ এটা কিন্তু ওনার কাছ থেকে কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি এবং আরও বড় যে ব্যাপার এই বিষয় নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনের যে ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল যে মহিলা এসেছিলেন বাচ্চাদেরকে নেবার জন্য তাকেও কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং যারা এই কাজে মদত দিয়েছে এটা করার জন্য নাম হারিয়ে হাসপাতালে ভর্তির জন্য তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু কোনো রকম প্রশাসনিক তদন্ত বা প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেওয়া হয়নি কারণ তিনি দাবি মতো টাকা মেটাতে পারেননি এমনটা অভিযোগ করছেন সান্ত্বনা সূত্রধর কিভাবে বাঁচবেন তিনি সন্তানদের নিয়ে প্রশ্ন মায়ের সরকার থেকে ঘর আসছে আমার কাছে বিশ হাজার টাকা চাইছে টাকাটা আমি দিতে পারি নিজের নাই আজ পর্যন্ত আমাকে ঘরটা এখনো দেয় নাই এরকম করে সবসময় আমার সঙ্গে অত্যাচার ফিরে যায় যারা বলেছিল তাদের নাম জানেন তাদের নাম আমি কয়জনের নাম বলবো স্যার আমি কয়জনের নাম বলবো বললাম তো অঞ্চলের লোক আছে পঞ্চায়েত প্রধান সবাই আছে ওইখানে